ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಲಿಬಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಎಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಒ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಕ್ಕಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಏನು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತನಕ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಲೀಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಇದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಏನು ಶೇಷ ಬರುತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತಾರನ್ನ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹದಿಮೂರು ಉಳಿತು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನ್ನ ಐದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದು ಶೇಷ ಉಳಿತು ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಲು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನ್ಸರು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ದ ಲೀಸ್ ನಂಬರ್ ದ ಲೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಟ್ವೆಲ್ ವೆನ್ ಡಿವಿಸಲ್ ಬೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿರ್ಮುಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬಾಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹದ್ಮು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ನೀಡುವ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಶೇಷ ಹನ್ನೆರಡು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ
ಕೂಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಕಳಿಯೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡೋದು ಕಳಿಯೋದು ಆ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಫೋರು ಪ್ಲಸ್ ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡಿದಾಗ ಎರಡು ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಆ ತರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ದಾಗ ಝೀರೋ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಶೇಷ ಝೀರೋ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಉಳಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಶೇಷ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಲೆವೆನ್ ಇಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಲೆವೆನ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೆವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಮೂವತ್ ಮೂರು ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ನಂಬರ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಝೀರೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸೊ ನೈನ್ತ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಅದ್ರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಡಿವಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ರೂಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಬೇಕು ನಂಬರ್ನ ಕೂಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವ ಅದ್ರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಬಂತು ಇದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಬಂತು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಮೊದಲ ನಂದು ಹದಿನೈದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನ ಈ ಹದಿನೈದು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಐದು ಹದಿನೈದು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿವಿ ಡಿಜಿಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾಗ ವಾಗುವಂತ ರೂಲ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಏನೋ ಡಿಜಿಟು ಈಗ ಎರಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಎರಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಎರಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಸೊ ಮೂರು ಹಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಪ ಇದೆ ಯಾವ ರೂಪ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲ್ಜಿಬ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಎ
ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯೂ ರೂಟ್ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ತಾನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮೂರು ಒಂದು ಇದು ಮೂರು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಎಂಟು ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗ್ಬ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಟೆನ್ ಟು ಪವರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೂರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡಿಜಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ ಇದು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದು ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಎರಡು ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಟಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣ ಘನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಟೂ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನ್ನು ಗುಡಿಸ ಬೇಗ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಘನ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಘನಮೂಲ ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಟೂ ಫೋರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಪ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಮೂರಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆರಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಬರೋಕ್ಕೆ ತ್ರೀನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಗುಣಿಸಲ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ 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 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂರು ನೂರ ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು 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 ಮೂರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಮೂರೇಳು ಆರು ಒಂದು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಇಂಟು ಮೂರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೇನು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ತನಕ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸ್ಕೊಡಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೂರ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂರನ್ನ ಗುಡಿಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೋದ್ರೆ ತಪ್ಪ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತ್ರೀ ಇರಲ್ಲ ನಾಯ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ನಲವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಗುಣಿಸ್ಬಿಡಿ ಆಗ ಏನು ಬಂತು ಮೂರು ಸಲ ಗುಣಿಸ್ದಾ
ಟೆನ್ ಟೆನ್ ನ ಒಂದು ಇದು ಟೆನ್ ಅಂತಿರೋದ್ನ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಆಗತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೂಡ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೂರು ಇರೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೂರು ಇದೆ ಈ ನೂರು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಕಳೆದಷ್ಟು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಡ್ಡಕ್ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡರು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಐದ್ ಜನ ಐದ್ ರೋ ತಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಲ್ಕು ರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಐದು ರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಹೀಗೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಐದು ರೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆರು ರೋ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆರು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರವತ್ ಟೋಟಲ್ ಅರವತ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅರ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಫಿಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೋಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನ ಸೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಐದು ಎರಡು ಆರು ಸೊ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯಿತು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ವರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐದು ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಭಾಗದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದು ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊ ಇಷ್ಟು ಓದಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಗುಣಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕ್ವೇಶನ್
ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬಂತು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಉಳಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ಉಳಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಐದು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರು ಹದಿನೈದು ಇದನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಹದಿನೈದು ಏಳುವರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರೆ ನಾನು ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರೆ ನಾನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಉಳಿಯಿತು ಒಂದೂವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅವನ ಸೇವಿಂಗು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲೆಂತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಒನ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್